সবাইকে স্বাগত ফিজিক্স লেকচারে আমরা ক্লাস টুয়েলভ ধাপ বাই ধাপে কমপ্লিট করব দু হাজার কুড়ির মধ্যে সিলেবাসটা পুরো কমপ্লিট করার চেষ্টা করব এখানে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সিলেবাসটা কমপ্লিট করব এটা দিয়ে সিবিএসইরও হয়ে যাবে আমি যেহেতু হিন্দি বা ইংরেজিতে অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই জন্য আমি বাংলাতে করছি তো প্রত্যেকটা লেকচার ফলো করলে আশা করি সিলেবাস বাড়িতে বসে আমরা কমপ্লিট করতে পারব তো আমরা টুয়েলভের প্রথম চ্যাপ্টার শুরু করছি তো টুয়েলভ প্রথম চ্যাপ্টারটাই সেইভাবে পড়ার মতো কিছু নেই তো যেটা প্রয়োজনীয় যা যা জিনিস থাকবে স্থির তরিতের প্রাথমিক ঘটনাবলিতে আমরা সেগুলো প্যারালালি করতে থাকব যেখানে প্রয়োজন পড়বে তো স্থির তরিত সম্পর্কে দু একটা ক্ষুদ্র কথা বলে রাখি আমরা যখনই কোনো চার্জ পার্টিকেল পাবো চার্জ পার্টিকেল যাতে যেটা চার্জ হয়ে আছে যাতে আধান আছে এরকম যদি কোনো পার্টিকেল কোনো অবজেক্ট কোনো বস্তু পাই অর্থাৎ তার মানে সেখানে সেখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন আর নাম্বার অফ প্রোটন সমান নয় আমরা জানি যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন নাম্বার অফ প্রোটন যদি কোথাও এই নাম্বার অফ ইলেকট্রন এবং প্রোটনের জন্যই কোনো একটা বস্তুতে বা কোনো একটা পার্টিকেলে আমরা বলতে পারি যে সেটা চার্জ হয় তো ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা যদি সমান হয় যেহেতু আমরা জানি ইলেকট্রন নেগেটিভলি চার্জ থাকে আর প্রোটন পজিটিভলি চার্জ থাকে তাই এদের সংখ্যা সমান থাকলে বস্তুটি নিস্তরিত থাকে কিন্তু যদি ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয় কখনো যদি ই গ্রেটার দেন পি হয় মানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন যদি নাম্বার অফ প্রোটনের তুলনায় বেশি হয় এই কথাটার অর্থ হলো এই কথাটার অর্থ হলো এটি নেগেটিভলি চার্জড আছে কেমন নেগেটিভলি চার্জ আছে মানে এতে অনেক আমি যদি কিছুটা প্রোটন দিই তবে এ এ নিস্তরিত হবে সেমভাবে যদি প্রোটন সংখ্যা বেশি থাকে এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা কম থাকে তখন আমরা বলবো এটা পজিটিভলি চার্জ জেনারেলি জেনারেলি কি হয় কোনো একটা কোনো আমরা যদি একটা সিল্কের কোনো কাপড়কে যদি কাঁচের দণ্ড দিয়ে যদি আমরা ঘষি তাহলে যে হয় যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গাতে চলে যায় ইলেকট্রন যেখান থেকে যায় সেইখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায় প্রোটনের থেকে অর্থাৎ সেখানে সেখানে পজিটিভলি চার্জ হয়ে যায় আর যেখানে ইলেকট্রনটা যায় সেখানে ইলেকট্রন সংখ্যা প্রোটনের থেকে অধিক হওয়ার জন্য সেটি নেগেটিভলি চার্জ হয় তো এটা আমাদের খুব বেসিক কনসেপ্ট এবার আমরা যদি দুটো চার্জকে পাশাপাশি রাখি দুটো চার্জকে যদি এরকম পাশাপাশি রাখি এবং দুটোই যদি সম দুটোই যদি পজিটিভ চার্জ হয় একটা কিউ ওয়ান একটা কিউ টু চার্জ তো এরা পরস্পর পরস্পরের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা বল অনুভব করে এই এই বলটা ঠিক মহাকর্ষ বলের মতো এদের দুজনের দুজনের কত আধান আছে তার দের গুণফলের ওপর ডিপেন্ড করে এবং এরা কত দূরে আছে পরস্পর পরস্পরের থেকে তার সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে স্কোয়ারের রিলেশান আছে তো এখান এই এটাকেই কুলম নিজের সূত্র আকারে প্রকাশ করেছে বলেছে কুলম্বের সূত্র আমি সূত্র স্টেটমেন্ট লিখছি না আশা করি এগুলো তোমরা সব বয়ে যাবে আমি এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এদের মধ্যে যে বলটা কাজ করবে সেই বলটা কার সাথে সমানুপাতিক হবে দুটো চার্জ কিউ ওয়ান কিউ টুর সাথে সমানুপাতিক হবে এবং এদের মধ্যে যদি দূরত্ব এদের মধ্যে যদি দূরত্ব আর হয় এদের মধ্যে যদি দূরত্ব আর হয় তাহলে আর স্কোয়ারের সাথে প্রপোশনাল হবে এবং আমরা জানি প্রপোশনাল সাইন ওঠাতে গেলে একটা ধ্রুবক আসে তো আমরা ধ্রুবকটাকে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটাকে ধ্রুবকটাকে কে দিয়ে আমরা লিখছি তো এটাই হচ্ছে কুলম্বের সূত্র এবার ঘটনা হচ্ছে আমরা একটু কুলম্বের সূত্রটা যেহেতু আমি মহাকর্ষ সূত্রের সাথে তুলনা করলাম সেই জন্য এই অর্থে দু একটা কথা আমি বলে রাখি তো সবাই একটু মন দিয়ে শুনবে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা দুটো দুটো চার্জ যখন পাশাপাশি থাকে এদের মধ্যে যে বলটা ক্রিয়া করে সেটা মহাকর্ষ বলের তুলনায় অনেক বেশি অনেক 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 বেশি কতটা বেশি আমি সেটা সম্পর্কে তোমাদের একটা আইডিয়া দিচ্ছি ধরে নয় এই দুটো এই দুটো বস্তু আছে এবং প্রত্যেকে একটা করে ওজন আছে এই দুটো বস্তুকে যদি আমি পাশাপাশি রাখি দেখো একে অপরকে কি আকর্ষণ করছে বা বিকর্ষণ করছে না করছে না তাহলে আমরা মহাকর্ষ বলটাকে এই জন্য দুর্বল বল বলতাম মহাকর্ষ যদি মনে থাকে ইলেভেনের তাহলে একটু রিকল করবে যে দুর্বল বল বলতাম কিন্তু দুটো চার্চের মধ্যে যে বলটা কাজ করে সেটা অনেক 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 বেশি এবং আমরা পরে প্রব অঙ্ক করে দেখব এটা মোটামুটিভাবে প্রায় টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি টাইমসের কাছাকাছি বেশি হয় মানে যদি আমরা এরকমভাবে লিখি ই ফর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক হ্যাঁ স্থির তরিত বাই এফ জি ফর গ্র্যাভিটেশন মহাকর্ষ এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টু দি পাওয়ার চল্লিশ টাইমস হয় এটা আটত্রিশ উনি চল্লিশ মতো হয় আমরা টেন টু দি পাওয়ার ফর্টি বোঝার মনে রাখার সুবিধার্থে এইভাবে লিখছি তো আমরা এটা গেল আমাদের কুলম্বের সূত্র 
এখন এই কনস্ট্যান্টটা কি কনস্ট্যান্টটা কি কারোর উপর ডিপেন্ড করে না কনস্ট্যান্ট যেমন আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট মহাকর্ষী ধ্রুবক ছিল যেটা ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট ছিল তার একটা ভ্যালু ছিল এই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা মাধ্যমের উপর ডিপেন্ড করে মাধ্যম অনুযায়ী চেঞ্জ হয় তো আমরা জেনারেলি এইটাকে এখন এটাকে এইভাবে লিখব ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলেন নট এই সাইনটাকে ইপসাইলেন নট বলে ইপসাইলেন বলে নতুন সাইন তোমাদের একটু মনে রাখবে কেমন এটাকে আমরা ইপসাইলেন নট বলি হ্যাঁ ইপসাইলেন কী জিনিস আমি বলছি আমরা এর পরে এটা নিয়ে ডিটেলে একটা সময় ডিসকাশন করব কিছুদিন পরে অন্য লেকচারে তো ইপসাইলেনটাকে আমরা বলি চরম তরিদ্ভেদ্যতা মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমে এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যম যদি বলে বা শূন্য মাধ্যমের সবাই জেনে রাখবে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে যেমন ইপসাইলেন নট ইপসাইলেন নটটা শূন্য মাধ্যম বলে তখনই আমরা ইউজ করব তো এই 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 গোটাটার ভ্যালু আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারি একটু মনে রাখবে সবাই সবাই একটু মনে রাখবে এর ভ্যালুটা আমরা লিখতে পারি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এর ভ্যালুটা কেমন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন বলবে স্যার নাইনটা কোথার থেকে আসলো ইপসাইলেনের ভ্যালু বসিয়ে এটা পাওয়া গেছে এগুলো পরীক্ষা সাপেক্ষ এবং এই রেকক আশা করি সবাই বের করতে পারব বলের রেকক যদি নিউটন হয় তাহলে এটা নিউটনের সাথে মিটার স্কোয়ার গুণ হবে আর কুলম্বে স্কোয়ার নিচে চলে যাবে চার্জের কক কুলম সবাই জানি আমরা বলে রেকক নিউটন ওকে তো আমাদের পরীক্ষাতে কুলম্বে সূত্র এই ফর্ম্যাটে আসার কোনো চান্স নেই আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে যেটা আসার কথা সেটা হচ্ছে কুলম্ব সূত্রের ভেক্টর রূপ ঠিক আছে এবং তোমরা যদি নিট বা জেই মেন দাও তো তাতেও এর করেসপন্ডিং এরকম এত সোজা কিছু আসবে না আশা করি তো কি আসবে সবই আমরা ডিসকাশন করব লেকচার যদি দেখতে থাকি গোটা পুরোপুরি আস্তে আস্তে আমরা নিট চেই সব পুরোনো বছরের প্রশ্ন সব সলভ করব চিন্তার কিছু নেই তো আমরা কুলম্বের সূত্রে এবার ভেক্টর রূপে যাচ্ছি ভেক্টর রূপ মানে এই যে এই চার্জটা কোথায় আছে এটা একটা কারো সাপেক্ষে একটা আমরা নির্দেশতন্ত্র নেব হ্যাঁ আমরা টু ডি একটা নির্দেশতন্ত্র নিচ্ছি এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এদিকে আমরা আই ক্যাপ লিখি এদিকে জে ক্যাপ লিখি এগুলো তোমাদের মনে আছে আশা করি তো মনে করছি যে এখানে এই আর ওয়ান একটা পয়েন্ট আছে আর এখানে আর টু একটা পয়েন্ট আছে কেমন সরি এখানে কিউ ওয়ান একটা চার্জ আছে এখানে কিউ টু একটা চার্জ আছে তো এর পজিশান ভেক্টর আর ওয়ান এর পজিশান ভেক্টর হচ্ছে আর টু মানে এখান থেকে তাহলে দিকগুলো এরকম হবে কেমন তো এদের মধ্যে বল কাজ করবে এই বরাবর বল কাজ করবে কেমন তো আমরা যদি মনে করি এফ ওয়ান টু একটা বল আমি একটা বলছি বাকিটা তোমরা নিজেরা করবে এফ ওয়ান টু একটা বল এফ ওয়ান টু কী বলছি এফ ওয়ান টু মানে হচ্ছে একের ওপর দুয়ের বল একের ওপর দুয়ের বল বললাম বোঝা গেল একের উপর দুয়ের উপর ওকে একের উপর দুয়ের বল হচ্ছে এটা তাহলে এই একের উপর দুই কোন দিকে দুজন দুটোকে দুটোকে আমরা সেম চার্জ ধরছি দুটোই পজিটিভ ধরছি তাহলে নিশ্চয়ই বিকর্ষণ হবে সেম চার্জ বিকর্ষণ হয় অপোজিট চার্জ আকর্ষণ হয় তাহলে বিকর্ষণ হবে দুই একে এই দিকে বল দেবে ঠিক আছে এবং এই দিকে আমরা একটা একক ভেক্টর নিয়ে নিলাম আর ওয়ান টু আর ওয়ান টু মাথায় ক্যাপ হচ্ছে একটা কক ভেক্টর আর ওয়ান টু ভেক্টর হচ্ছে এই এই দি এইটা এইটা আর ওয়ান টু ভেক্টর হচ্ছে এই যে দূরত্বটাকে আমরা ভেক্টর নিচ্ছি কেন তার দিক আছে একটা এই বলটাকে বোঝানোর জন্য এই বলটা যে দিকে কাজ করছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এই ভেক্টরটাকে কাজে লাগাবো কেমন তাহলে আর ওয়ান টু ভেক্টরটাকে আমরা কী লিখতে পারি দেখো ত্রিভুজের সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আর টু প্লাস আর ওয়ান টু ইকুয়াল টু আর ওয়ান তাই তো দেখো আর টু আর ওয়ান টু এটা ভেক্টরের একই দিকে যাচ্ছে আর টু আর আর ওয়ান টু আর ওয়ানটা অপোজিট দিকে আসছে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি আর টু যোগ আর ওয়ান টু ভেক্টার ইকুয়াল টু আর ওয়ান ভেক্টার আমাদের কী চাই আমাদের আর ওয়ান টু ভেক্টার চাই মানে আর ওয়ান টু ভেক্টার ইকুয়াল টু হবে 
আর ওয়ান মাইনাস আর টু কেমন এবং যদি এটা উল্টে যায় দিকটা এটাও উল্টে যাবে আর টু মাইনাস আর ওয়ান হয়ে যাবে কেমন ওটা নিজেরা করবে তোমরা তো এর মানটাকে আমরা লিখছি এই আমরা আর ওয়ান টু ভেক্টরের যে মানটা মানে মডুলাস ভ্যালু অফ আর ওয়ান মাইনাস আর টুকে আর হিসেবে ধরে নিচ্ছি এরকম রেখে দিতে পারি আরও ধরতে পারি সমস্যা নেই কিছু এইবার আমরা একটু ইকুয়েশনটা লেখার চেষ্টা করি কার ইকুয়েশন লিখবো বলো এই যে এই বলের যে এফ ওয়ান টু প্রথম চার্জের ওপর প্রথম আধানের ওপর দ্বিতীয় আধানের বল এর দিক আছে এটা তো কোনো দিকের ব্যাপার ছিল না হ্যাঁ তো আমরা এফ ওয়ান টু কি হবে আমাদের যে কনস্ট্যান্টটা ছিল ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ সাইলেন নট ইফ সাইলেন নট তরিদ্ভিদ্যতা মাথায় ঢুকিয়ে নাও একক মান সব মনে রাখবে হ্যাঁ ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ সাইলেন নট হয়ে গেল একই রকমভাবে আমাদের কে আছে কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু বাই কে কার স্কোয়ার হবে বলো আর ওয়ান টু স্কোয়ার কেমন আর ওয়ান টু স্কোয়ার দেখে নাও ভালো করে আর ওয়ান টু স্কোয়ার তাহলে এখানে আমাদের একটা ভেক্টার দিতে হবে কোন দিকে হচ্ছে আর ওয়ান টু বরাবর হচ্ছে কোনো কোনো বইয়ে দেখবে তোমরা এটাকে আর টু ওয়ান ধরেছে মানে আমি যেটাকে ধরো বলছি একের ওপর দুয়ের বল আর ওয়ান টু সেটা হচ্ছে ওরা টু ওয়ান হিসেবে লিখেছে তো আমি আমার ইচ্ছা মতো লিখতে পারি তোমরাও তোমার ইচ্ছা মতো লিখতে পারো কি লিখছো সেটা যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না কেমন আমরা কি লিখলাম একের ওপর দুয়ের বল হচ্ছে এফ ওয়ান টু বইয়ে কোনো বইয়ে এটাকে নিয়েছে দুয়ের ওপরে একের বলকে এফ ওয়ান টু লিখেছে ভয় পাবে না সমস্যার কিছু নেই বুঝবে তাহলেই হবে তো এটা আর ওয়ান টু এই দিকে হচ্ছে এই একক ভেক্টর বরাবর এটা হচ্ছে তো আমরা জানি একক ভেক্টরকে তাড়াতে গেলে কি করতে হয় কোনো একটা একক ভেক্টর আমরা ইলেভেনে পড়েছিলাম আবার বলে দিচ্ছি যদি এ একটা ভেক্টর হয় যদি এ একটা ভেক্টর হয় এই ভেক্টর বরাবর যদি আমাদের একটা এ ক্যাব বের করতে হয় তাহলে আমরা এ ভেক্টরকে ওর মান দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলেই হবে এখানে আমরা তাই করব আর ওয়ান টু মানে আমরা লিখতে পারি এইভাবে লিখতেই পারি যে আর ওয়ান টুই লিখছি অসুবিধা নেই আর ওয়ান টু স্কোয়ার তাহলে এখানে আর ওয়ান টুর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি আর ওয়ান টু ভেক্টর তার মান আর ওয়ান টু আর ওয়ান টু তার মান আর ওয়ান টুর মান এটাও মান আছে মনে করো তাহলে দাঁড়াবে আলটিমেটলি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সাইলেন নট কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু বাই আর ওয়ান টু কিউ হয়ে যাবে আর এখানে আর ওয়ান টু এটাকে আর ওয়ান মাইনাস আর টু আকারেও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ঠিক আছে এবার বাড়িতে প্রত্যেকে উল্টোটা এফ টু ওয়ানটাও বের করবে কেমন এফ টু ওয়ানটা করলে ভেক্টরটা খালি আলাদা হয়ে যাবে টু ওয়ান ভেক্টর হয়ে যাবে এখানটাতেও আলাদা হয়ে যাবে আলাদা করে একটা ত্রিভুজ এঁকে নিয়ে প্রত্যেকে করবে এবং কমেন্টে জানাবে যে আমরা এটা করেছি ঠিক আছে তো আমি কয়েকটা যদি এটা স্থির তরিত বল আর মহাকর্ষ বলের মধ্যে যদি তুলনা করি বেশিরভাগ জিনিসটাই সেম কেবলমাত্র মনে রাখবে পার্থক্য যদি বলি পার্থক্য হচ্ছে স্থির তরিত বল খুবই 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 শক্তিশালী মহাকর্ষ বলের তুলনায় কেমন আর ইয়ের ওপর নির্ভর করে কনস্ট্যান্ট যেটা যে এই কনস্ট্যান্টটা কিন্তু মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে ওখানে কিন্তু সেটা নির্ভর করছিল না কেমন মাধ্যমের ওপর নির্ভর করছিল না মানে পৃথিবী থেকে চাঁদের যা হবে সূর্য যা হবে মাধ্যমের আপরিবর্তন হচ্ছে কিছুটা তার ওপর কিন্তু পরিবর্তন কার ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করে না ওকে তো আমরা সবাই বুঝতে পারলাম তো এই ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছি আমরা তো এখানে আর একটা জিনিস বলার আছে কিছু কোনো কোনো সময় কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে যে আমরা কুলম বলি যে কুলম কুলমটা হচ্ছে চার্জের একক চার্জের একক কুলম চার্জের একক কিসে একক এটা এসআই একক হচ্ছে কুলম আর সিজিএস একক কি সিজিএস একক বলি আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট ইএসইউ কেমন ইএসইউ হচ্ছে তোমার সিজিএস পদ্ধতিতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট বলে থাকি আমরা কেমন এদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন মানে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইএসইউ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান কুলম 
तो मैं रखब शर्ट कोश्चनर जो क्या लगते परे ओके तो हमारे तुलना हो ग यार प्रमाण हो ग एरपर हमें आसित क्षेत्र तरित क्षेत्र तरित क्षेत्र तरित क्षेत्र की जिन तरित क्षेत्र हमें एक चार्ज रखल चार्ज रखल एक चार्ज रेखे चार्ज रखले एर आशेपाशे जमन महाकर्ष कि है पृथ्वी एट पृथ्वी जदि है एक पृथ्वी तो पृथ्वी क्यों कर तरह आशेपाशे जिन के तरह निजे दिखे टने तो एक महाकर्ष क्षेत्र आज महाकर्ष क्षेत्र बहरे चले ग पृथ्वी वस्तु पृथ्वी के पृथ्वी दिखे आसे ना ये जानी हमें सरकम ही ए रखम एक चार्ज आ आधान आ तो ये आधान जो ये आशेपाशे एक क्षेत्र तैरि है मैं जार मध्य हमें अन्न एक सम सेम चार्ज आनी प्लस चार्ज जो आनी जी प्लस है तेल ये विकर्षित जो नेगेटिव चार्ज आनी तकर्षित बोझा गया तो सेटाई हे क्षेत्र तो ये बल्टर ओपर जो बल प्रयोग कर आधान दिए जो बल्ट के भाग कर दी अर्थात एकक एकक आधान कत बल प्रयोग कर चार्जर जो ये चार्जटा अन्न एक चार्जर अन् एक चार्ज से अनेक आधान होते दस कुलम होते तो एकक कुलम कत चार्ज फिल कर अनुभव कर तरित क्षेत्र तेल य चार्जर तरित क्षेत्र कत हो चार्जटार तरित क्षेत्र हे एक भेक्टर राशि जर दिक आ चार्जटार तरित क्षेत्र है सब समय जे ए कत बल प्रयोग कर डिवाइडेड बिवाइडेड बर कत चार्ज आ जे चार्जटा के बल प्रयोग कर जे चार्जटा के बल प्रयोग कर कत तर कत चार्ज आम जो इतना दस कुलम चार्ज है इतने जो दस निउटन दे दस बै दस एक तरित क्षेत्र एकक की एकक हे निटन पर कुलम यो एक एकक आज भोल्ट पर मिटार कम तो हमें सब समय तरित क्षेत्र दिक्ट करार समय एक टेस्ट चार्ज नहीं जेटा के टेस्ट करबा टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्जटार प्रकृति कम टेस्ट चार्जटा हे सब समय पजिटिव है माथाय रखबे टेस्ट चार्जा कम सब समय पजिटिव एवं जार निजे को क्षेत्र थकबे ना मैं खूब कम एक जार निजे को क्षेत्र थे ना तर मैं जो ए रखम एक चार्ज थे एर तरित क्षेत्र को दिखे है जो एखे एक टेस्ट चार्ज रखी टेस्ट चार्ज का कैमन बल पजिटिव पजिटिव चार्ज रखले एदी के ठेले देवे तेल एदी के तरित क्षेत्र है ये चार्जटार जो यही एखे जो टेस्ट चार्ज रखी तेल एके दिखे ठेले देवे तरित क्षेत्र है ये दिखे बुझते दिखे एदिगे एदिगे कम सेम भाव जो एक नेगेटिव चार्ज रखी तर तरित क्षेत्र कम हो टेस्ट चार्जा जो एखे रखी एक टेस्ट चार्जा कम रखम पजिटिव तेल एके टे दिखे टेस्ट चार्ज एखे रखले एदिगे तेल तरित क्षेत्र दिक्ट कि है सब समय किऊर दिखे माइनस दिखे ढुक प्लस बड़ो माइनस दिखे ढुक आशा करी सब बुझते कम तो लेकारे तरित क्षेत्र एवं कुलम्बे सूत्र कि प्रयोग कर कि प्रब्लेम सल्व करब तुम्हारा तुण थिटे भलोक रेडी कर नाओ ठीक है हमारे लेकिन शुरार जो धन्यवाद